Hola, ya estamos aquí con un nuevo tutorial y en este caso vamos a hacer una cajita en forma de corazón eh, de cartón. Perfecto para poner nuestro regalito para San Valentín. Lo primero que vamos a necesitar es hacer unas plantillas en papel para la base y para la tapa de la cajita. Eh, mi, mi corazón mide, para que os hagáis una idea, de ancho unos 14 y medio y de alto 11 y medio. Esta sería la plantilla para la base. Haremos otra para la tapa que mida medio centímetro más que la base. Teniendo estas plantillas, cogeremos el cartón y lo pasaremos a cartón. Ya las tengo aquí pasadas. Yo estoy reciclando una caja de pizzas, que es un cartón finito. Ya tengo la base y la tapa. Lo siguiente que vamos a necesitar será el cuerpo de la cajita y el borde que lleva la tapa. Entonces, necesitaremos para la base... Yo he cortado dos rectángulos, como ya he dicho que lo he hecho con una caja de pizza, eh, a mí no me daba para una tira larga. Entonces lo he hecho en dos, en dos piezas. Lo que hay que hacer es medir el contorno del corazón y hacer un rectángulo del de ancho que será el alto de nuestra cajita que queramos y todo el corazón. Como a mí no me daba para una pieza entera, lo he hecho en dos. Empezaría aquí a pegarlo, empezaría aquí a pegarlo y le daré la vuelta hasta esta esquina. Y esta pieza será para este lado del corazón. Yo como mi cartón es muy finito, lo que he hecho ha sido dos piezas de cada para pegarlas entre sí y ya ponérselo a la base. Vosotras, si utilizáis un cartón más grueso, esto no hará falta que lo hagáis, con una pieza tendréis suficiente. Y con la tapa hacemos lo mismo, pero yo he cogido el largo, será el mismo, pero el ancho es de 4 centímetros, la mitad que la base de la cajita. ¿vale? Bueno, pues teniendo esto, ¿ves? yo he hecho 4, vosotros ya he dicho que si el cartón es más gordo, con dos piezas suficiente. Lo primero que voy a hacer es empezar a pegar una pieza con otra para hacerlo más gordito y ya empezamos con formando el, la cajita. Lo siguiente que vamos a hacer es, eh, vamos a ponerle ya los laterales a la tapa. Vamos a coger algún objeto que tengamos así redondo, yo voy a coger esta botella de agua porque lo que tenemos que hacer es darle un poquito la forma de la parte de arriba del corazón. Entonces cogemos así una botella y enrollamos hasta la mitad. Presionamos para que el cartón vaya cogiendo forma y ayudamos un poquito doblando así para poderlo pegar. Y vamos a empezar la tapa así. Vamos a pegarlo aquí, por la parte de aquí arriba, ¿vale? Con silicona caliente. Vamos a empezar a pegar trozos pequeños, porque la silicona se seca enseguida y lo pegamos al ras. A ver. ¿Vale? Presionamos un poquito. Bueno, ya tenemos pegada nuestra cajita, comprobamos que cierra bien. Ahora al principio, como los bordes están con aristas, no lo veis, cierra bien. Y ahora lo que vamos a hacerle, yo eh, me gustaría, a ver, aconsejo poner, por ejemplo, aquí en los filos, eh, cinta de carrocero. Yo en estos momentos no tengo entonces no lo voy a poner, tampoco pasa nada, si no lo ponéis yo no lo voy a poner y no le va a pasar nada. Pero bueno, podéis reforzar todo lo que son los bordes con cinta de carrocero. Pero bueno, como yo le voy a hacer cartapesta, no pasa nada, va a tener la misma dureza con la cinta que sin la cinta. Bueno, pues para hacer la cartapesta yo le voy a dar dos capas de, dos capas de cartapesta. Pondremos la primera, dejaremos secar... Y cuando esté seca pondremos una segunda capa. Vamos a empezar por la tapa. Ya, yo he recortado aquí trocitos de papel. Pueden ser de periódico, de folletos de revista como es mi caso. O de folios que tengáis de la impresora viejos que tengáis que reciclar. Como queráis. 
Preparamos la cola blanca con agua, rebajada con agua. Yo la tengo rebajada al 50%. Y entonces ahora lo único que hay que hacer es empezar a ponerle cola a todo el cartón y coger papelitos y pegarlos. Ya tenemos nuestro corazón seco, ¿veis? ¿Veis? Ya se ha sacado todo el papel que le hemos puesto y yo lo que he hecho ha sido pintarle la parte de dentro eh, con un color rosa fuerte, bueno, más bien parece rojo, pero bueno, es un rosa fuerte y lo que ahora le quiero hacer es una forrar la tapa y, y la base pero solo esta parte de aquí, los laterales no. Entonces yo para eso he cogido la plantilla que tenía de la base. Esta sería la base, pero al poner el cartón, esta plantilla aquí ya no nos entra. Entonces esta plantilla la voy a utilizar para la tapa. Yo pruebo, aquí nos entra perfectamente. Yo no quiero lo que vaya a forrar, eh, yo no quiero que llegue al borde justo. Entonces esta plantilla me está, me está perfecta. Entonces yo utilizo esta plantilla y en goma eva o en foamy yo la paso y saco esta, ¿vale? ¿Veis? Yo saco esta. Yo los bordes se los he cortado así haciendo unas, es... no sé si se ve así, unas espiguitas y lo he cortado con esta tijera de forma, que tiene forma. Pero si vosotros no tenéis estas tijeras, con una tijera normal lo podéis cortar y no pasa nada. Entonces este sería para aquí. ¿Vale? Entonces, y ahora ta, hay que sacar este. Este eh, es, sería esta plantilla, pero al poner el cartón está pequeña. Entonces, yo esta, esta plantilla la he pasado a papel otra vez. La he pasado a papel y he sacado esta otra plantilla. Pero la he doblado y he cortado medio centímetro menos que esta otra. ¿Vale? ¿Veis que? Es más pequeñita, ¿veis? Un medio centímetro más pequeñita que la otra. Y entonces esta es la que voy a utilizar para la base. ¿De acuerdo? Entonces he hecho lo mismo que aquí, lo he pasado a goma eva. Lo pasas aquí, con una, un palito de brocheta lo vas marcando en la goma eva que se marca muy fácilmente y luego ya la recortas. Y he sacado esta otra, que es más pequeña, y esta será para la base. Pues nada, ya, ya que tengo esto, lo que vamos a hacer es pegarlo aquí. Con silicona caliente lo vamos a pegar aquí. ¿Veis? Este irá aquí. Y este irá aquí. ¿Vale? Y entonces la parte interior de la cajita ya la tendremos terminada. Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos pegado y de esta manera nos queda. ¿Veis? La parte de dentro. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a hacer la parte de fuera. Y yo la voy a decorar con papel de albal. Papel de aluminio. Sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo primero que vamos a hacer es ir arrugándolo. Lo vamos arrugando con cuidado de que no se nos rompa, si se rompe tampoco pasa nada, porque luego el papel de albal lo arreglaremos y no pasará nada, ¿vale? Y ahora lo vamos a abrir. Lo estiramos. y ya lo tenemos aquí todo arrugado. ¿Cómo lo vamos a pegar? Con cola blanca. ¿Veis cómo va quedando? Bueno, pues así vamos a seguir dándole, porque por aquí aún noto alguna burbujita, por así vamos a seguir dándole con cuidado. 
dándole la forma al corazón porque luego esto lo vamos a pegar doblándolo hacia adentro, ¿vale? Y lo vamos a cortar a ras de aquí. Pero ahora de momento vamos a empezar a dejar que esto vaya secando porque cuesta un poquito más que el papel. Que vaya secando. Si queréis ayudaros de un trapito eh, de algodón para ir haciendo así también podéis. Pero bueno, yo así con los dedos me apaño bien. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo ahora con esta parte mientras está seca y vamos a empezar por la parte de atrás. Venga. Bien, ya tenemos la cajita terminada de forrar. Y al final he forrado también por dentro porque el acabado de aquí no me estaba gustando mucho. Y, y bueno, pues ya tenemos la cajita forrada. Yo la he dejado secar una hora más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de color. Yo tengo preparada esta pintura color rosa, la he rebajado un poquito con agua para que esté más, más liquidita y ahora lo que vamos a hacer es darle el color. Vamos a tener preparada, yo no la tenía preparada, pero la preparo en un momento. Esto es una camiseta vieja que ya no utilizo de algodón. Vamos a tener preparados, preparado un trocito de un trapito. Bien, voy a enfocar un poquito. Vale, pues vamos a darle color. Es muy sencillo, la pintura que esté un poco diluida con agua y empezamos a pintar. Pintamos toda la tapa, tanto la tapa como la base, vamos a pintar. Cuando ya la tengamos así pintadita, vamos a coger el trapo y vamos a quitar un poco de sobrante. Yo no aprieto mucho porque como está bastante líquida la pintura, ¿vale? Por donde he quitado demasiado, le vuelvo a dar y quito. ¿Veis? Y lo vamos a dejar así con unas sombras de color rosa. Ya se ha secado la cajita, yo la he dejado una hora más o menos, todavía está un pelín tierna, pero bueno, no, ya se puede manejar, que no... Y ahora vamos a decorarla un poquito con la tapa. Yo he cortado dos, dos corazones de, de goma eva, se los voy a poner aquí así, y le voy a poner también unas perlitas. Ponemos un poco de silicona caliente, Y ahora con estas perlitas, bueno, son unos cristalitos de plástico, no son perlas, cristalitos. Son autoadhesivas, pero yo voy a ponerles una gotita para asegurar que no se caigan. silicona y ya está nuestra cajita ¿qué os parece? ya está terminada ya dentro le podemos poner el regalito que vayamos a hacer y yo creo que está bonita bueno pues si os ha gustado me regaláis pulgarcito hacia arriba y suscribiros Venga, besitos.